ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அழகான சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டான சிம்பிளான மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு மூடி தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வாங்க குக்கர் அடுப்பில் வச்சு எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நாலஞ்சு பட்டை துண்டு நாலு கிராம்பு ஏலக்காய் இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் எனக்கு பிடிக்கலைங்கிறதுனால நான் சேர்க்கலை அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கரலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இந்த மட்டன் குழம்பு ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு நான் சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு கால் கிலோ அளவு மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு இந்த அளவுகள் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் மட்டன் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அளவுகளை கூட்டியோ குறைச்சோ செஞ்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போ போகிற வரையும் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளியை நல்லா மசிச்சு விட்டு வதங்க விட்டுக்கிறோம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் மட்டன் வந்து வெறும் மட்ட மட் கறியாக இல்லாமல் கொழுப்பும் கறியும் கலந்த மாதிரி இருந்தால் குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி கறியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது மல்லிப்பொடி கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு குக்கரை மூடி மூடிடலாம் குக்கரை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் ஆறு விசில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி போட்டு குக்கரை திறக்காமல் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திறந்தால் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் கசகசா பேஸ்ட்டை இப்போ சேர்த்துக்கரலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டை மிக்சி ஜாரை கழுவி அந்த தண்ணியும் உள்ளே சேர்த்துக்கரலாம் இதோட கடைசியாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி தான் எப்போதுமே வைப்பீங்க அந்த அளவு அந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இது பரோட்டாவுக்கெலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ தயிர் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் குக்கரை மூடி ஒரு சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிக்கிறலாம் இப்போ ரொம்பவே டேஸ்ட்டான சிம்பிளான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ